this is the eighth edition of many peace talks we've had in several other regions in the country, basically to find out what are the strategies to promoting peace and justice in Cameroon and the solutions to the spiral of conflicts that have been affecting the country for a long time now. So today's theme is strategies to promote peace and justice in Cameroon, strategies to peace building and justice in Cameroon. And I'm going to invite our moderator, who is Betil Onana Messi, events coordinate, event coordinator and a part of the team working on this event. So Betil, over to you. Okay, thank you very much, Ansel. Welcome to everyone for this edition, the seventh edition of the Peace Talks of the Kanku Debates, the think tank of the Dennis and Lanyura Prater Foundation. We are today to talk of peace and justice in Cameroon, and this is the seventh edition of a series of debates that we have engaged around the country. We have gone through six towns around Cameroon already, and today, due to the COVID-19 that is imposing us some measures to, to stop the evolution of the virus, we are obliged to host it online to respect the distancing measures and to, to have uh, our um, barriers measures. Je vais m'exprimer en français. Bonsoir à tous, je suis Bertie Ronana. Je suis Events pour la Fondation Forestia Ayaoundé. Merci encore à tous d'être présents. Eh bien, le sujet d'aujourd'hui, c'est les stratégies pour la consolidation de la paix et de la justice au Cameroun. Et cette septième édition, nous allons recevoir quatre personnes ressources qui vont nous aider, nous aider à meubler notre temps et à parcourir l'élection de justice et de paix au Cameroun. Donc, je vais vous présenter mon panel. Aujourd'hui, je reçois Mme Marianne Makoudem. Elle est chargée de recherche depuis 2012 au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation à Yaoundé. Elle a été élue en 2018 meilleure chercheur junior au Cameroun. Bonsoir, Marianne. Est-ce que Marianne est là? Allô, Marianne, bonsoir. Bon, oui, bonsoir à tout le monde. Et c'est un honneur d'être avec vous sur le plateau. Merci, Marianne. Je vous présente ensuite M. Mofor Wopimazi. Il est travailleur humanitaire et il est également expert des questions en stratégie, défense, conflit et sécurité. Bonsoir, M. Mofor. Thank you very much, uh, Mrs. Bettila. And uh, I'm very honored to partake uh, in this uh, great event. Ok, merci d'être parmi nous. Je vous présente ensuite notre quatrième personne ressource d'aujourd'hui. C'est Bertrand Bobeto, il nous suit depuis Ngaoundéré. Il est chercheur en sciences politiques et président d'une association qui s'appelle Leadership Association. Bonsoir Bertrand. Est-ce que Bertrand est là, s'il vous plaît? Oui, Bertrand est là. Bonsoir Moutine et merci de m'inviter pour, pour ce débat public. C'est un plaisir d'être avec vous. D'accord, merci. Merci et bienvenue. Et en dernière, en quatrième position, nous avons avec nous Yvonne Mouma. Elle est experte sur les questions de droits de l'homme et de genre. Elle est également avocate de la paix et de la justice et elle est co-chair de l'association Cameroon Women's for Peace Movement. Bonsoir, Madame Yvonne Mouma. Good afternoon, Madame Yvonne. Ok, en attendant que Mme Yvonne nous rejoigne, nous allons directement passer au vif de notre sujet. Nous parlons aujourd'hui des stratégies qu'il faut mettre en œuvre au Cameroun avec les conflits que le Cameroun connaît aujourd'hui. Les conflits à l'est du pays avec les réfugiés, la guerre contre Boko Haram et la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Quelles sont les mesures concrètes que nous, en tant que citoyens camerounais, nous pouvons apporter pour résorber ces crises et pour que le Cameroun revienne, redevienne le havre de paix et de justice qu'il a toujours été. Je vais passer la parole à Mme Marianne Makoudem. En ce qui concerne les questions politiques qu'il faut appliquer, les mesures politiques pour revenir à la paix au Cameroun, quel est votre point de vue Quelles sont les mesures concrètes que nous pouvons 
apporter pour résorber ces crises. Merci. Vous avez deux minutes, Marianne. Merci, Betty, de me passer la parole. Et je vais donc porter, endosser le maillot jaune. Euh, en effet, je pense que pour chacune des crises qui a été retenue dans le cadre de cette discussion, déjà, si je commence par beaucoup avant, je pense que déjà, il faut, au niveau politique, qu'on puisse entamer les procès nécessaires. C'est-à-dire que lorsque les personnes qui sont impliquées et qui ont fait du tort, causé du tort aux autres, qui puissent euh, faire l'objet de poursuites, parce que c'est ça la base d'un de processus de réconciliation, que les gens payent d'abord pour ce qu'ils ont fait, pour que les autres puissent, euh, en fin de compte, euh, entamer le processus de guérison. Par ailleurs, il est aussi question, au niveau politique, de faciliter la réintégration des membres des acteurs. Parce que ceux qui ont rejoint le groupe Boko Haram peuvent à un moment donné vouloir revenir dans la société et il faudrait que euh, la décision soit au niveau politique pour pouvoir les faciliter leur réintégration dans la communauté. Si je prends le cas par aussi de, de la crise avec les, les réfugiés, puisque un des deuxième, un, un des, des sujets qu'on voudrait aborder, euh, là, moi, je pense qu'au niveau politique, il est intéressant d'impliquer les leaders des communautés réfugiées dans le processus de transformation des conflits, parce que leur présence euh, nuit ou bien apporte des questionnements ou crée des conflits au niveau des communautés qui les reçoivent. Donc, définir ensemble avec ces leaders communautaires des processus de transformation et d'intégration dans la communauté, ce serait un élément très important. Et enfin, au niveau de la crise anglophone, j'ai deux éléments principaux que je voudrais aborder. D'abord, l'application réelle de la décentralisation telle qu'elle a été prônée, que ce ne soit plus juste une question théorique, mais qu'elle soit vue sur le terrain. Ça, c'est le premier aspect au niveau politique que je peux proposer. Mais le deuxième, c'est surtout pour rentrer dans une dynamique durable. Il est question de changer de paradigme en matière de gouvernance, en promouvant des politiques publiques communautaires qui s'appuient sur un nouveau concept qui est appelé le concept de gouvernance publique responsable et qui pourrait être une solution qui puisse permettre aux communautés de s'approprier réellement et concrètement leur processus de, de développement de Merci manière beaucoup, Voilà un peu ce que je peux proposer Merci. Pour, pour cet aspect de la stratégie politique. Merci. Merci pour votre contribution. Je vais passer la parole à M. Mofort Opimazi. Mofort, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce que l'État peut apporter de manière concrète Ou alors, en tant que citoyen, qu'est-ce que vous proposez Monsieur Mofort. Okay, thank you very much for giving me this opportunity. Uh, I would like to see uh, one of the most important aspects that uh, the state needs to take into consideration is the, the operating environment that uh, these conflicts are all happening. I'll take um, the first example in the North region where Boko Haram is actually carrying out uh, uh, many attacks. Uh, the operating environment there, I would say, the state needs to carry uh, uh, security measures. What do I mean by security measures? You still have um, our frontiers who are not being protected. Some of these attacks are being carried out without uh, or, or with the presence of the military but I think the strategy that the military is using to, to, to actually uh, uh, fight against these uh, terrorists, it's not uh, uh, the best strategy that they are using. I think they need to start uh, using the, the, the offensive approach to attack uh, the, the, the Boko Haram. Why do I say so? Because or simply what, uh, whatever be the strategy of peace building or justice that we are going to be implementing on the ground will depend on that operating environment that the state, which is the sole, and I'll say sole provider of that environment for other strategies to come into play. Okay. The second thing I'd like to say, the second thing I'd like to say is, um, is the perception, the perception that uh, the people on the ground, they have on the strategy the government is using. Take, for example, in the Northwest region, 
<laughs> in the Northwest region where you have uh, 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 so many violations of human rights and the rest, uh, the perceptions that the people have in the strategy that the government is using, it's different. Might be the people want uh, maybe another, another way of intervening, uh, uh, but the state at times impose impose particular uh, strategies on the people. So I think the state need to come and look into the perception, what the people think about the strategy they are actually using. Okay, thank you very much, Mr. Mofo. Je vais passer la parole à Bertrand. Votre point de vue sur la situation, sur les différentes crises en ce qui concerne les politiques à mettre en place. Bertrand, vous avez la parole. Oui, merci Bertrand de me passer la parole. Déjà, il faudrait souligner que tous ces conflits que nous vivons dans notre pays ne sont pas perçus de la même façon, n'ont pas, non pas euh, la, même, la même définition. Pour ce qui est de la crise de Boko Haram, par exemple, euh, nous, avons, nous avons remarqué, n'est-ce pas, qu'il y avait euh, une certaine émulation de la population autour de, de, de l'armée, que la, la, la population supportait l'armée, il y avait un regain de patriotisme autour des des valeurs, des valeurs euh, nationales, du drapeau, de l'intégrité du territoire, chose qui n'est pas forcément locale. Hein. C'est pour ce qui est euh, de, de la crise, de la crise anglophone. On a vu comment le gouvernement, dans un débat, au départ, a d'abord baigné et ensuite a proposé des solutions qui, euh, soit dit en passant, étaient euh, inclusives. On, on parle notamment au dialogue national, national inclusif et autres mesures qui sont qui sont à saluer mais qu'il faudrait aussi euh, voir de l'autre côté, parce que euh, lorsqu'on propose des solutions, il faudrait bien qu'on implique. Tout à l'heure, euh, tout à l'heure euh, il a été soulevé le fait d'appliquer réellement la décentralisation dans, dans, dans son entièreté. C'est euh, à saluer, n'est-ce pas, la loi, la, la nouvelle loi qui a été montée par rapport à la décentralisation fin décembre par l'Assemblée nationale, qui est très importante. Mais il faudrait, au-delà de tout, à mon avis, que euh, nous soyons réconciliés avec notre histoire. Il faudrait que dans nos systèmes éducatifs et dans notre, 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 notre système éducatif, nos façons de faire, nous soyons réconciliés. Moi, je, je pense qu'une des solutions les plus probables serait que le gouvernement euh, mette sur pied des, des, des stratégies dans le sens de réconcilier euh, le peuple avec son histoire, enseigner l'histoire réelle du pays, afin que nous sachions d'où nous venons où nous allons, et aussi créer des monuments forts de l'appartenance à la nation camerounaise, ainsi que, ainsi que d'autres aspects culturels. Parce que je pense que la culture est un élément fort qui pourrait permettre de comprendre, au-delà des différences, que nous avons, un même, nous avons une, même, une, une même nation, nous avons une même appartenance, euh, euh, une même appartenance du, de, 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 notre, de notre pays. Ce que vous dites me permet d'embrayer sur notre seconde thématique qui parle des stratégies sociales que nous devons adopter pour euh, résorber cette crise. Mais avant d'y passer, je voudrais donner la parole à Madame Yvonne Mouma, si elle est présente. Madame Yvonne, good afternoon and welcome once more. Please, can you give us your say about this situation? How can we, what are the real strategy, the concrete strategy that we can put in place to end this crisis? You have the floor, please. Hello? Madame Oma. Hello, we are not getting very well. En attendant que Mme Ouma nous rejoigne, nous allons prendre le second aspect qui parle des stratégies sociales. Je vais refaire le, le même tour. Je vous repasse la parole, Marie. Sur le plan social, euh, d'être à parler des cultures, de, 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 de l'acceptation historique de notre, de notre histoire, permettez la pathologie. Qu'est-ce que vous en pensez Quelles sont les stratégies sociales que nous pouvons mettre en place Marianne. Euh, merci beaucoup, Betty. Euh, oui, 
Je disais donc euh, au niveau des stratégies sociales, ici, je vais prendre, je vais mettre ensemble un tout petit peu la crise anglophone, la crise dite anglophone et le cas de Boko Haram, où il y a une nécessité de créer un réel processus de réconciliation. Mais le processus de réconciliation passe par la vérité et la justice. Et dans ce processus aussi, il y a la nécessité de guérir les cœurs. Et par exemple, dans notre association, on a un outil qu'on appelle le cercle des artisans de paix qui permet aux gens de faire une quête de la paix intérieure. Parce que ce n'est que lorsque les gens auront guéri leur cœur et leur trauma qu'ils seront aussi capables de pouvoir revivre en communauté avec les autres, de pouvoir sentir qu'ils sont qu'ils ont la même appartenance avec les autres, que ce soit ceux qui euh, croient à tort ou à raison avoir été à la base de leur malheur, c'est-à-dire peut-être avoir perdu un membre de la famille à cause de tel ou tel, euh, avoir perdu tous ses biens, son travail, etc. etc. Donc ça c'est pour, là je mets ces deux cas ensemble parce que c'est des crises qui ont plus ou moins une même racine commune. Maintenant au niveau de la crise avec les réfugiés, au niveau social, j'ai deux propositions principales, notamment euh, la construction de nous. Ils disent, mais nous, en, en, entre guillemets, pour dire comment est-ce qu'on devient, qu'on soit ensemble, pas moi et toi, mais nous. Et ceci doit se faire à travers des activités culturelles. Par exemple, on peut avoir des, 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 des journées culturelles où on permet aux gens de originer peut-être du Tchad ou de, de, de la RCA ou du Nigeria de partager avec les communautés camerounaises qui les accueillent, leur culture, leur danse, leur repas, et les camerounais en même temps, parce que c'est ce type d'activité qui leur permet de comprendre qu'en fait, on a face à nous un être humain comme nous. C'est-à-dire que ce n'est pas une affaire des camerounais ou des centrafricains, mais c'est une affaire d'abord d'humanité, d'humain, qui aime danser, qui aime manger, qui peut avoir des soucis, qui peut être en colère, en joie, et tout ce qui va avec. Et c'est dans, dans ce processus qu'on arrive à découvrir l'autre et le maître mot devient à ce moment l'humain, l'être humain. Lorsque tout le monde redevient humain et comprend que l'autre est humain, ça facilite l'intégration. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Mr. Mo, for what do you think? We are talking of the social aspect, social strategies. Uh, human Please rights. on YouTube. Thank you. Okay. Uh, the first aspect I want to talk about uh, concerns human rights violation. I think uh, the state needs to uh, try to those 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 who have violated the human rights in this region needs to be put to justice. That is the first uh, uh, proposal I'm going to give. The second is to uh, organize or create a commission, a truth and reconciliation uh, uh, commission that is going to go into the history of uh, uh, the, 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 the history of Cameroon and uh, look into the truth of uh, some of these uh, um, uh, root causes of, uh, of this uh, conflict and also look into the truth of uh, some of these uh, human rights violations uh, that we have uh, in these various uh, regions. The second thing, uh, the third, which is going to be the protection of uh, uh, the vulnerables. Who am I talking here? We have uh, the IDPs and refugees. We have uh, uh, children who have been displaced. We have thousands of children uh, who are not going to school. I think they need to, the state needs to go into uh, all the, I did not, it does not only involve the state, but even civil uh, society organizations needs to go into uh, some of these uh, 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 issues. And uh, the last, which will be on the, the violation, uh, gender-based violation. I think some of those who have committed cr such crimes need to be put to justice. I think uh, okay. for now that is the Thank social you. aspect of it that I. Thank you very much, Mr. Bertrand. Vous avez quelque chose à ajouter sur l'aspect social? Vous avez commencé tout à l'heure. On vous écoute. Je pense que on parle de responsabilité des des différents conflits, mais il faudrait pas aussi perdre de vue que. C'est vrai que la population, à la base aussi, 
se s'approprier hein, l'initiative de, de résolution des, des, des conflits quand on sait que la structure de notre pays est euh, très centralisée et toute la nécessité d'implanter la décentralisation qui tarde à venir depuis 1996, on le sait avec la constitution qui a été cette année. Mais il y a vraiment un souci de proposer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des, des, des différents conflits et les solutions locales aux problèmes locaux sont la bienvenue. Moi, je suggérais par exemple que dans une initiative citoyenne, que les populations puissent proposer, à proposer et commencer à exécuter. Et le gouvernement pourra ensuite nous rejoindre si l'initiative est bonne et citoyenne ou dans, 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 dans le cas contraire, nous, nous recadrer. Il ne faut pas forcément attendre que le gouvernement il connaît nos plaintes, il connaît nos, nos problèmes. Mais si nous avons déjà à notre niveau euh, commencé à allumer cette flamme de changement, de résolution des conflits à notre, à notre niveau, au niveau local, je pense que c'est possible. On l'a vu avec le cas de avec la communauté de Bistina. Ok, merci ouais. beaucoup, Bertrand. Je pense que Mme Mouma est avec nous maintenant. Mrs. Mouma, are you there? I've always been there. Are you getting me now? Yes, I'm, we are getting you. We are talking of the political Hello? and social strategies. Hello? Yes, I'm getting you. I've been getting you people. Are you getting me? Yes, we are getting you. You have the floor, please. Okay, I have listened to all, um, to a few of you. But I think when it comes to the crisis, uh, the complexity of the crisis in the two English speaking regions, we all know the truth must always be spoken. It stems from a historical background. Once that is not addressed and truly put on the table, this uh, crisis will keep recurring or the solution will continue retarding. You spoke of social aspects. I think the approach the government has brought on so far has been too elitist. And we think that to resolve such a complex crisis, the, the solution should come from bottom to top. Grassroots uh, uh, the population have to implicate it in the resolution of this crisis. When I talk of grassroots, most especially the women, because the stakeholders in this crisis are most uh, I think most of them are men. And if the women were to be used as the medium, the mediators or the middle men in, the, in proposing solutions to this crisis will go a long way. We know that for any boy to be in the bushes, he belongs to a mother or he has a wife, he has sisters. So the, I think they should, uh, the state should look into the approach of inclusive participation in looking for solutions towards building peace. Our, um, our situation, like what, if you look at Boko Haram, the incursions are from outside to inside. But when you go to the two regions, this are, is an intra-national conflict that involves sons and daughters of the same area. Solutions should be local and not even through a grand national dialogue, which was very elitist. This dialogue has to stem from the regions, from the grassroots, from village level, go up to divisional level, regional level, before a national dialogue can be held, if we think we really want to come out of the crisis that are raging the two regions of our country. You asked the question on how. Hello, are you getting me? Yes, we are getting you, madam. Yes, you asked another question on the social aspects. Its impact, exactly. I think the impact of any crisis on women and girls is most, women and girls are most impacted and solutions towards that should be sought. We have thousands and thousands of teenage girls who were raped and through that rape are carrying unwanted pregnancies. We have thousands and thousands who've dropped out of school. This is the fourth year running. We have them. Uh, employed with mothers who have lost even their farmlands because those areas are occupied by the non-state armed group uh, boys or 
the military or whatever. I think to solve these problems, it should be addressed from the base and taken. These girls need to be re-education, third generation education, on, or train them. Because some even go into the bushes to go and look for their boyfriends who are there and only come out pregnant. So they need to be trained, gainfully employed, so that they know they can take care of themselves and most of them take care of the babies they already have. And I think we should start talking of how to bring back the boys who are in the bushes. No child left an employment that he was gainfully employed and went into the bushes. I think if they can be taken and put into vigilante committees, bring them out of the bushes, the uh, DDR is already trying to do it, but I don't think it's very effective because the incursions are continuing, which means something is wrong somewhere, the message is not going through. I think a grassroots approach will bring back these boys to the population and they can be reclaimed, trained, and installed back in their communities to be the caretakers of those communities. Okay, thank you very much, Mama Yvonne. Thank you for your contribution. Hello. I'm going to give the floor to answer, to let but our participants, if there is any contribution, any question, answer Langwa, please. Let's give the, uh, kindly give the floor to anyone. Thank you. Okay, um, please everyone, you can raise your hand if you'd like to add anything, if you have a contribution to give. Raise your hand when we can speak. Hello? Okay. Yes, I do. Hello? Yes, madam, we are hearing you. Can you present yourself and you have the floor? Okay. Ah, ok, je vais parler en français pour être plus explicite. Euh, je suis Santish Naomi, euh, analyste indépendante en matière de conflit et médiation. Donc, merci déjà de m'avoir invitée euh, dans cette réunion. Je pense que la problématique, elle est assez intéressante, surtout avec la situation qui est présente au Cameroun. Et je pense que la meilleure façon d'adresser euh, ce conflit, c'est déjà de faire comprendre à la population que ce conflit, il n'est pas typique, il, il n'est pas le seul problème pour la, la, la partie anglophone, parce que les populations semblent croire que seule cette zone risque d'être affectée pour toujours. Pourtant, les conséquences de, de ce conflit-là sont assez percevables sur, sur, sur tout l'étendue du territoire. Donc, pour moi, déjà, c'est que l'on puisse mettre sur pied vraiment des stratégies de communication qui amènent toutes les populations des dix régions à comprendre l'effectivité de la menace. Parce que une fois qu'on n'a pas compris de façon globale que ce conflit ne, ne concerne pas seulement la particularité anglophone, on, on a tout de suite la difficulté, en fait, de trouver des moyens de résolution. Ça, c'est le premier aspect pour moi. Le deuxième aspect, c'est évidemment de, 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 de multiplier en fait la, la, la volonté politique parce qu'on peut le voir, il y a une très mauvaise volonté politique à faire taire les velléités. Il faut dire que les, 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 les causes fondamentales de ce conflit-là ne naissent pas seulement des, 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 des problèmes parce que toutes les régions sont affectées par les problèmes de pauvreté, par les problèmes de discrimination et de marginalisation. Mais la, 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 la grosse difficulté ici, c'est de faire comprendre au gouvernement qu'il est temps qu'il agisse en fait, qu'il est temps qu'il mette fin vraiment à, 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 à ces inégalités. On a, on a un bon nombre de richesses au Cameroun qui jusqu'ici sont tellement mal exploitées et il est important de, de, de multiplier cette volonté politique et de faire comprendre Okay, um, thank you very much. Il est de notre droit de revendiquer. Est-ce que we're just going to wrap up? We remember you only have one minute to give your contributions because we want to hear from others as well. This is very limited. Please, um, I have Renika. Hello. Renika, please, you have the floor. Okay. Okay. The first contribution I want to make is. 
we should, uh, the government should first of all accept that there is actually a problem because like uh, Madam Uma said, I will, I will uh, concur with her. She said the government should accept that there is a problem and there should be inclusive participation. When I talk of inclusive participation, we should look at the, 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 the most vulnerable persons. We should not say because I have a family who is in the village, so he, he or she falls among the vulnerable persons. And as such, if those persons can be involved in the decision making in, in terms of peace, I think that it will go a way forward to ensure that they themselves are guidance of their own peace and security. Thank you. So um, thank you very much, Monica. We move to um, Dong. Dong Peter, please, you can talk now. All right. Dong thank Peter, you you're Yes, I'm on. I hope everyone is getting me. Yeah. Hello. Yes, we can get you. All right. Yeah, good. <clears throat> I'm saying that uh, for a problem to, when in, in a situation of any problem, it can be prevented. The problem that we're going through presently, we felt to, pre to, 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 to prevent it by denying the fact that there is a problem. When you yeah. fail to prevent a problem and it crops up, the next issue is you have to resolve it. And you resolve a problem to avoid escalation and for us to resolve the problem, we are supposed to have gone into a situation of dialogue. And like uh, one participant uh, did say, dialogue should has to prevail. But unfortunately, this had to be inclusive and it failed to be inclusive. Peace can only be built in a situation where there is dialogue and there is truth are spoken and that is the only way we can have a, a humble beginning for peace to be built. Thank you. Okay, thank you very much. We're going to go back to our moderator, Bertil, and then we will come back for more questions and suggestions after. Betty, you have the floor. Please unmute your microphone. Sorry, I'm, I was muted. Okay, welcome back. We are going to continue with the last, the two last aspects of our debate. Now we are talking of economic strategies and the role of civil society in how to end up all this crisis. So I'm going to turn up to uh, Marianne Makodem again. Marianne, on parle des stratégies économiques, bien évidemment, les conflits ont eu des impacts colossaux sur les économies des régions qui sont touchées, sur les personnes, sur les familles. Qu'est-ce qu'il faut faire pour reconstruire toutes ces choses, pour permettre aux personnes de revivre décemment et à l'économie de recommencer à tourner. Marianne, vous avez la parole. Euh, merci, Betty, de me repasser la parole. Euh, ici, pour, au niveau des stratégies économiques, je vais commencer par la situation avec les réfugiés. Et là, j'ai deux stratégies auxquelles j'ai pensé et qui pourraient éventuellement, à mon avis, permettre à ces localités-là de souffler ou bien à tout le pays. La première, c'est de développer des champs communautaires. Et dans, quand j'entends par développer les champs communautaires, ça veut dire que, puisqu'on sait que tout le monde a besoin de s'alimenter, et les régions dans lesquelles ces personnes se trouvent, il y a souvent, très souvent des zones rurales. Donc, au niveau local, on peut arriver à se mettre ensemble et se dire, voilà. Donc, ça, c'est un travail un peu euh, qui implique tous les acteurs, y compris les organisations de l'ONU qui interviennent à ces localités-là. Je se dis, quand on va dans chaque village où se trouvent les réfugiés, on voit avec le chef comment est-ce qu'on peut mettre à disposition un champ où aussi bien les réfugiés que les villageois vont travailler ensemble. Ça va résoudre deux problèmes. Le premier, c'est que ça va permettre de fournir à manger à ces populations, aussi bien réfugiées que locales. Mais également, ça va contribuer à l'aspect social où je disais la création du nous, parce qu'on va découvrir l'autre à travers ce type d'activité. Le deuxième aspect sur la question des réfugiés, 
c'est que là, c'est une stratégie beaucoup plus grande au niveau national, c'est développer une stratégie économique qui inclut les réfugiés comme ressources humaines en valorisant leurs compétences. Parce que, souvenons-nous, ces personnes, avant d'être réfugiées, avaient déjà des compétences qui leur permettaient de faire quelque chose où ils étaient avant. Il est donc question pour l'État de pouvoir euh, voir comment valoriser ces ressources-là pour leur permettre de s'intégrer plus facilement dans l'économie locale. Étant entendu qu'on ne sait pas combien de temps ces personnes doivent rester là. Parce que quand le conflit est fini chez eux, ils ne sont pas obligés de retourner. Chacun a le droit de décider s'il veut retourner chez eux ou pas. Donc ça, c'est au niveau des de, de réfugiés. Maintenant, si on prend le cas de, 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 de Boko Haram, de la crise dans le Grand Nord, je pense que euh, si la, la crise de Boko Haram a commencé d'abord par des questions religieuses, on a aussi un côté économique qui a contribué à enraciner la situation. Donc, à ce moment-là, c'est parfois lié aux besoins, aux nécessités économiques. Si sur place, on se dit, OK, dans la région de l'extrême nord, qui fait partie, je le signale déjà, des régions les plus pauvres du Cameroun, on regarde les statistiques de l'Institut national de la statistique, le taux de pauvreté est très élevé dans l'extrême nord. Il est question, par exemple, de faire une étude diagnostique des potentialités et des niches, parce qu'il est question de créer les emplois localement. Valoriser ce qui existe, mais aussi accompagner la création de nouveaux emplois. Mais pour cela, il faudra donc une étude de diagnostic préalable qui va permettre dans l'état de voir, de cibler de plus près ce qu'il y a lieu de faire. Donc là, peut-être que je reviendrai après si il si y a l'opportunité. Exactement. Merci beaucoup. Je passe la parole directement à Montfort pour apporter son point de vue sur les stratégies économiques. Please, you have the floor, Montfort. Uh, thank you very much. Uh... Uh, what I'll say, uh, the one of the speakers just talked about uh, creating uh, uh, creating uh, farms for people to work uh, so that they can get employed. I'll tell you, it's already working. Already we have uh, such uh, projects here in the East region and uh, even in the North region that uh, some of the international organizations are already doing. And they call it uh, the cash, cash for Work project. Uh, secondly, I would like to talk about the creation of job opportunities. Back in Cameroon here, I think with, uh, the, the majority of, of, of Cameroonians are youths. And majority of these youths are out there in the street not doing anything. I think the only way for, for the government to do is to invest in the uh, local uh, uh, industries. Uh, so that they can employ some of these youths uh, who are unemployed uh, uh, back here in Cameroon. And um, uh, for the first example that uh, one of our, our uh, colleagues just gave, uh, which uh, talks about the cash for work, I think back in the, in, in the Northwest region or Northwest and Southwest West region, such a project will not I believe it cannot work there because uh, if the government try to do something like that, it needs it, re it requires that a safe environment that uh, uh, that that will uh, make people to go out there or to the farm to work. So uh, for that project, it can only be uh, done maybe in the East region here, where the security situation is a little bit it's stable. You can say stable. And uh, I think for now, I think uh, that is all I can say so far as uh, the economic uh, issues are concerned. Thank you. Hello. Hello. Yes, so um, we move on to the next person, the next speaker. You can give your contributions, please. Okay, merci. Uh, je pense que, uh, vous allez m'excuser, mais moi, je pense qu'on n'est même pas encore arrivé à l'étape de, de, uh, des activités économiques pérennes parce que déjà, il est impossible pour les populations ou encore même pour la société civile de circuler sur le terrain. Néanmoins, s'il faut vraiment parler d'une sorte d'activité qu'il faut mettre sous pied, parce que pour moi, le, le gros enjeu ici, c'est qu'on n'a pas un accord de paix entre les belligérants qui permettent vraiment la libre circulation des populations. Il faut qu'on se le dise de façon concrète. 
les populations sont encore menacées, les travailleurs sociaux sont menacés. Donc, pour moi, la plus grosse stratégie que l'on pourrait faire ici, c'est de manager, mais vraiment communiquer avec le gouvernement, qu'il essaye de négocier avec ces belligérants-là, afin que tous les travailleurs humanitaires puissent être déployés sur le terrain. Comme l'a dit notre ami tout à l'heure, tout projet mis sur pied qui ne dispose pas d'une préalable communication avec les populations victimes de ces crises-là seront des projets qui n'auront pas d'impact en fait, parce que la notion de Do No Harm Project est très importante ici là. Autant on ne peut pas mesurer, on ne peut pas multiplier un bon nombre de projets si on n'a pas au, au, au départ discuté avec les populations. Donc, pour moi, cet aspect est beaucoup à prendre en considération. Il exige plusieurs projets, de plusieurs projets en matière de, 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 de retour économique dont disposent même déjà ces populations de ces régions-là. Mais si elles sont incapables de circuler, elles sont incapables de dialoguer avec le gouvernement, je trouve que toute initiative en la matière ne pourra retourner, ne pourra reporter le, le conflit à plus tard. Moi, c'est ma contribution dans, dans ce sens-là. Merci. OK, let's move to, back to our panelists please, to say before we go back to... Toutes nos excuses pour ce souci de connexion. Je voudrais repasser la parole à Bertrand, s'il vous plaît. Nous parlons des stratégies économiques. Bertrand, quel est votre point de vue sur ce qu'il faut faire? Ça voit qu'il vient d'être dit là que... Oui, il m'a été dit que vraiment, euh, actuellement, dans la situation dans laquelle nous sommes, il serait, euh, je veux dire, utopique de penser à des solutions économiques parce qu'il faut les renforcer, trouver des solutions euh, pérennes à, et à, 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 pour euh, le retour à une économie normale, le même point. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le tissu économique camerounais est déjà très faible, très affaibli par ces différents conflits. Et je suggérais bah, que les pistes comme l'agriculture et l'élevage soient hautement autrement euh, privilégié parce que ça a été dit tout à l'heure et je j'appuie cela parce que dans les régions comme l'Estonie par exemple les populations ne vivent que d'agriculture et d'élevage un peu couplé à ça le fait que l'économie camerounaise il y a plus de 70 80% constitue de l'informel il faudrait donc euh, un certain encadrement euh, légal mais aussi que, nous, que le gouvernement ou bien les parties prenantes euh, locales puissent trouver des solutions dans le, dans le sens de la capacitation économique renforcement des capacités des populations aussi, euh, des initiatives locales, communautaires. Ça a été déjà dit plus tôt, il faudrait que les populations se, se mettent ensemble, elles soient capacitées, elles aient des champs communautaires et le, le bénéfice ne pourra en être que grand pour, pour la localité et pour le pays, que ce soit dans le cas des, des le problème avec les réfugiés ou à la crise anglophone ou encore le conflit avec Boko Haram. Mais la vérité, la réalité, c'est qu'il faudrait d'abord un rapport à la paix parce que s'il n'y a pas un cessez-le-feu ou bien euh, une entente entre les belligérants, toute activité économique sera bien sûr voie un échec euh, Merci probable. Beaucoup. Je ne sais pas si Mme Yvonne Mouma est toujours avec nous. Je voudrais lui donner la parole sur les stratégies économiques pour résorber ces crises. Mme Yvonne, please, are you there? Allô? If Madame Mouma n'est pas avec nous, euh, Ansel, je pense qu'on va redonner la parole aux participants pour une nouvelle série de contributions. Si quelqu'un a une, euh, un apport par rapport à la thématique, nous parlons des stratégies économiques. Ansel, please. OK, um, I'll just quickly give the floor to Simon Jekaya. Baba, you have the floor. You have one minute to give us your contribution, please. Oui, euh, salut à tous. Euh, je pense que par rapport à la situation économique, il faut voir, euh, même avec euh, les méthodes mises par le gouvernement euh, dans le cadre de l'extrême nord, nord et sud ouest, euh, en fait, ça n'avantage pas grandement parce qu'on dit sur trois ans, d'après le texte qu'ils ont dit, euh, les entreprises de l'extrême nord et nord 
de ce période, ils sont en zone économiquement distrait. Après ces trois ans, ce qui est sûr, ils vont revenir en cause sur les taxes, ça va encore pénaliser. Donc, dans ces régions, je vois que même si avec les trois ans, si, ils ne vont pas avancer parce que d'abord, c'est compliqué de s'implanter d'abord dans ces régions pour créer de l'emploi. Et puis, euh, l'administration qui est en place ne permet pas ce que les jeunes entrepreneurs, les, les jeunes créateurs d'entreprise puissent s'épanouir. Et tout cela, en sorte que si le gouvernement peut suivre vraiment euh, leurs membres sur le terrain, vraiment, ça peut nous motiver, nous, les jeunes entrepreneurs. Je ne sais pas comment on peut changer, mais s'il y a une stratégie qu'on doit mener, c'est qu'on doit décentraliser ça. Parce que, nous, à présent, malgré ce qu'on dit que les choses sont décentralisées, la décision sur le terrain, c'est vraiment très différent. On n'arrive pas toujours à comprendre comment vous faites quelque chose de se décentraliser. Et ça ne permet pas à l'économie locale de l'évoluer euh, sur le plan euh, économique. Vraiment, je ne comprends pas. Ok, thank you very much. Um, we quickly move to Solomon Ate. Solomon Ate, please, you have the floor. One minute. If Solomon Ate is not there, um, we can quickly have Chaplin. Chaplin Emmanuel. Uh, I'm there, me. I'm there. Hello, are you getting me? Okay, you can go ahead, please. Oh, okay, sorry, my line was muted. Uh, um, I've been hearing uh, all the interventions from the panelists, great panelists uh, especially. Uh, I want to comment on the situation in the northwest and southwest regions. Uh, it, 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 it's unfortunate that we are here of uh, the fourth year and we still haven't shown signs of understanding what the Anglophone crisis is all about. I still uh, hear some of us, we're still talking about Anglophone crisis, just like uh, Anglophone problem, just like any other problem in, in the other parts, in other parts of Cameroon. I begin to doubt if we are really serious about getting out of this crisis. So it is going to be important for us to understand the specificity of the Anglophone regions. I think that from the major national dialogue, uh, the head of state uh, didn't make a mistake uh, by granting a special status, even though the special status uh, was still not uh, was still not acclaimed by most Anglophones. But just the fact that uh, that special status was granted shows to all the specificities of the Northwest and Southwest regions in the history of Cameroon. So it's important for us uh, to understand this text. If the population understands this text and know the reality, the truth about the Anglophone problem, it is going to be easier for the citizens to hold government to account so that an, e uh, an easy process towards uh, the resolution of the conflict uh, will be established. So long as the population doesn't know the specificities of uh, this Anglophone problem, and we keep on dancing and thinking that it is all about the Anglophone problem, just about the problems of all Cameroonians, I think it's going to be very, very difficult for us to have a, a solution. So it's important for citizens' education towards understanding what the Anglophone problem is all about and what, how it led to the Anglophone crisis, uh, so that uh, we will have a mass mobilization towards finding pathways for peace and sustainable development in the two Anglophone regions. If not... Thank you very much, um, Solomon. We'll take the last person who is um, Chaplain Emmanuel. You have one minute, please. All right. Uh, I hope you can hear me. Okay. Thank yes, you. Emmanuel, go ahead. Okay, yeah. I just want to say that I think that one way to get the economy back is uh, to target the young people who are at the very center of uh, the crisis, whether it is in the north or in the northwest or southwest regions or in the east. The youth, the youth are at the center, and we all know that uh, more than half of Cameroon's population is made up of young people. So we have to think about the future, how to get them busy. I live in Mamenda, and we, we see the number of uh, people displaced from the interior is increasing, especially the young people, they lack what to do. So I think one way we could advocate for the government to think about uh, revising its strategy on vocational training to get these young people uh, learn skills, like, uh, survival skills, and then we find ways to, to empower them. Uh, and, and since we're talking about civil society coming together, I think we need to think about strategies on how to mobilize resources locally. I think uh, I, I will run over here by saying that 
We used to have an, an example. We used to have an, an organization called Noato, which we used to be. Hello? Yes, please, go ahead. Yes, so I'm talking about the importance of regional networks, civil society organizations for mutual support and local resource mobilization, especially uh, in times when we have the, the global pandemic to also affecting the whole scenario. So it's quite difficult for young people to, to stand out. So I think it's not really a game. Capacity development for them and then uh, short-term trainings and uh, looking for means to establish them in small, small groups so they can pick up for themselves. I think uh, that would be my little contribution. Okay, thank you very much, Emmanuel. Over to you, Betil. Okay, thank you, Ansel. We are going to continue. Uh, Emmanuel parlait justement de, du rôle des organisations de la société civile. C'est le dernier aspect justement de notre discussion. Je vais aller directement vers M. Mofort. Vous êtes justement sur le terrain des organisations de la société civile. Vous avez évoqué quelques stratégies déjà. Qu'est-ce qu'il faut faire en plus pour que les associations, les églises apportent leur pierre à l'édifice de la consolidation de la paix et de la justice au Cameroun? Monsieur Mofort, we are listening to you. Thank you. Thank you very much. Uh... Already in the field, you find uh, so many international organizations and uh, uh, non-governmental organizations actually doing a lot of work, uh, most especially in the zone where I am, in the East region. Uh, you find organizations already working on the protection, uh, protection the issues like uh, fighting on the, uh, against violation of uh, the rights of the children. Fight. Hello. 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 Yeah. Yes. Uh, like I was saying, uh, we have a lot of, uh, you know, activities going on, on protection here, uh, mostly in the domain where I am, uh, child protection. You know, there are so many uh, violations. Already, these people are already vulnerable. Just being uh, internally displaced or refugees actually in Cameroon, they are already vulnerable and uh, the organization who are actually, you know, doing a lot of advocacy, uh, doing a lot of uh, uh, sensitization on the uh, protection issues on the ground. Okay, thank you so much. Madame Marianne, quelque chose à dire sur le rôle des organisations de la société civile. Je vous en prie. D'accord, merci de me repasser la parole. Euh, déjà, je partage l'avis de, de l'intervenant qui est passé un peu plus tôt, qui parlait un peu de la solidarité euh, au niveau des organisations de la société civile qui peuvent contribuer à mobiliser les fonds. Mais de manière globale, je pense que la société civile a un, est un maillon primordial, un maillon important dans les relations entre État, société, euh, secteur privé et population. Parce que ici ils peuvent jouer, et jouent généralement ce genre de rôle, dénoncer, informer, former, accompagner, et jouer un type de, une forme de, de, de sentinelle. Parce qu'au niveau de la dénonciation, c'est une forme de sentinelle. Lorsque ça ne marche pas, lorsque quelque chose n'est pas correct, le travail c'est de dénoncer, par tous les moyens, bon, généralement, ça dépend de la ligne euh, éditoriale ou du secteur d'orientation de l'association. Il y a plusieurs manières qu'elles utilisent souvent pour pouvoir dénoncer. Mais elles ont aussi le devoir d'informer et de former la population. Lorsqu'il y a des choses intéressantes, par exemple, lorsqu'on parle des droits de l'homme ou euh, des de, 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 de droits humains, euh, s'il y a des droits, par exemple, des femmes, l'association civile a l'obligation d'informer, de former les femmes sur leurs droits. Par exemple, je prends juste cette catégorie qui est très vulnérable dans notre société. Mais elle a aussi ce, ce rôle d'accompagnement, c'est-à-dire que renforcement technique. Si on ne peut pas, comment est-ce qu'on peut vous accompagner pas à pas pour que vous puissiez arriver à résoudre tel problème ou tel autre problème Si je prends le cas peut-être d'une communauté qui a besoin de construire un puits, la société civile peut jouer un rôle important, peut-être au niveau de la mobilisation des fonds, comme le monsieur disait tout à l'heure, mais aussi peut-être dans la conception des thèmes de référence pour présenter à un bailleur de fonds potentiel pour qu'il puisse apporter ce financement-là. 
Donc, à cet effet, moi, je pense, à cet égard, je pense que c'est un élément vraiment important parce que la société civile apporte un autre regard sur le jeu, sur la situation, sur ce qui se passe en, servant, en jouant ce rôle de courroie ou d'intermédiaire entre aussi bien l'État, le secteur privé et la population. Donc, euh, en, en gros, je pense que c'est un peu comme ça que je vois le rôle d'aspect civil et, qui, et ce rôle beaucoup. se joue un peu dans tous les aspects de la vie. Merci. Merci, Marianne. Je vais euh, me tourner vers Bertrand, qui est également un membre actif de la société civile, qui est euh, dans ce domaine depuis quelques années déjà. Bertrand, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire de manière concrète Qu'est-ce qu'il faut apporter On a eu les interventions de, de quelques organisations pendant des situations comme le massacre de Ngarbou au nord, dans les régions anglophones. Comment est-ce que la, la société civile doit se positionner par rapport à des aspects, de, de, par rapport à de tels aspects Bertrand Oui, je, merci, merci Bertrand. Je pense que dans le début, il faudrait, il faudrait déjà qu'il y ait une certaine synergie. Euh, comme euh, ma, 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 Madame Mariam vient de, vient de le soulever, euh, il y a certains, non, un, un certain type de fonctions que les organisations de la société civile, civile euh, ont, ont, ont à jouer dans, dans, dans les communautés locales. Mais au-dessus de tout, il faudrait une certaine synergie parce que la plupart des sociétés, euh, des, des organisations de la société civile ne sont pas forcément là pour le, le, le bien-être local ou bien pour les intérêts généraux, mais parfois euh, pour des... Pour des pour des intérêts qui, qui sont propres à eux. Donc, il faudrait une certaine synergie, une certaine compréhension du, des problèmes locaux. Et aussi, euh, comme je l'ai toujours dit, apporter des solutions locales aux problèmes locaux. On aura bien voulu un plan, un, 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 importer des solutions qui ont marché ailleurs avec un début de bonne solution, mais plus tard, ça sera plutôt une complication. Et aussi, euh, je pense qu'il faudrait qu'on joigne les populations dans le processus de prise de décision, même dans la sélection des projets à être implémentés dans le sens du, du, du retour à la paix. Je pense que tout ce qu'il y a à dire, en plus de ce qui a été dit, bien sûr. Merci. D'accord, merci infiniment. J'aurais aimé clôturer euh, cet aspect avec Madame Yvonne, mais malheureusement, elle a des problèmes de connexion. Je vais donc permettre à l'auditoire, à toutes les personnes présentes, de prendre la parole en celle s'il y a des interventions. Euh, le, la parole est donnée au public. Merci. Okay, um, I'll just read from what we have on our chat. We have um, Joyce who said, government needs to strive for a return to peace and normalcy to ensure that economic ventures can thrive in these conflict hit zones, especially the north and southwest. And we have Daniel Zegang who says, la société civile doit jouer le rôle médiateur, formateur et assistant. So if there's any other person, we can take two people, one minute each, please. If you have anything to say, we take you quickly and then we can round up. Okay, but you, um, I'll just take this last comment since we have no one showing um, up a hand. We have um, Chaplain Emmanuel who said, a return to peace is a need, but more urgent and pertinent is the need for survival, which is directly linked to the livelihoods of the population. I think that majority of TVET and short-term capacity building and economic empowerment for the people is necessary. Thank you, Betty. Over to you. Hello. Okay. Je pense okay. Que une personne... um, just give me a minute, please. I see Anthony Zedro, who has a hand up. Please, can you go ahead quickly? Hello. Anthony Zedro, you have the floor, please. Okay, um, if Anthony Sadre is not there, we can do um, talk with hello, Daniel. Can you hear me? Hello, hello, Anthony here. Can you hear me? Yes, we can get you. Please, you can go ahead. Okay, okay. Uh, I am in Ghana and um, I'm following the discussion. I just want to ask um, the issues and the crisis in the Anglophone region of Cameroon. What do the, the ordinary people in the Francophone Cameroon, what do they think? Because you always hear the government uh, in Cameroon against the people in the Anglophone. What does the ordinary people in Francophone Cameroon think about the crisis? Are they in support of the government? Are they against the Anglophone? I want to understand. What, what are the views of the ordinary people in Francophone Cameroon? Thank you. 
Okay, thank you. Um, uh, we have Daniel Zegang. Daniel Zegang, you can say something quickly before we answer that question. Okay, thank you. Bon, je ne veux pas revenir sur la question de mon prédécesseur, juste parlant de la place et le rôle de la société civile. Euh, juste dire que, prime abord, la société civile est marquée par sa neutralité et la confiance qu'on a à elle. Et c'est pour ça que très souvent, on a recours aux églises et certaines sociétés civiles par rapport à ce qu'ils ont déjà fait. Dans le cas actuel, présentement, elle doit continuer à jouer son rôle de médiateur. Et en cela, on peut passer par plusieurs étapes. Déjà, assister les populations pour leur bien-être, sans forcément partir pris. Et ensuite, comme on l'a dit, euh, il y a ce côté de formation, de pousser les gens à connaître comment et de quelle manière revendiquer leurs droits et aussi de défendre les faits. Je crois que dans le cas actuel, par rapport à la crise anglophone, et sur notre thème, il est question un peu aussi de rappeler euh, l'histoire du Canada au niveau nord. Et dans le rôle de médiateur, il faut donc préparer les parties. Je pense que s'il y a vraiment un réel consensus, euh, on peut donc engager euh, tout ce qui concerne la stratégie économique. Ok, thank you very much. Um, we have Mufa Wopumazi. You can say something quickly and Betil, you're going to go back to your contributors to answer the concern of Anthony Sergio. Ok. Uh, thank you very much. Uh, I just wanted to add something on the, the strategies uh, that could be implemented by uh, the government. And uh, one of it is um, rebuilding the infrastructural uh, capacity of uh, our judicial system. I think uh, our, uh, our judicial system needs, much needs to be done so far as that is concerned. And also uh, the security sector, uh, uh, security sector uh, needs to be reformed. If you find, uh, uh, be it in the North region or in the Northwest region, you find uh, military personnel actually uh, uh, carrying out acts of uh, human rights violations and uh, um, international crimes. So uh, I think uh, the state needs to uh, do something so far as those two uh, 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 issues are concerned. Thank you very much. Okay, over to you, Betil. Okay, thank you. We have one question from Mr. A. Je n'ai pas retenu le nom. Je vais reformuler la question et l'adresser directement à Marianne. Marianne, il y a un, un participant qui nous demande ce que les personnes dans les partis francophones pensent de cette crise. Sont-elles du côté du gouvernement? Qu'est-ce qu'elles qu ont en tête en ce qui concerne toutes les stratégies qui sont mises en place durant ces, ces conflits? Marianne, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Marianne? Si Marianne n'est pas là, est-ce que Bertrand peut nous apporter un éclaircissement? OK. Um, to the question asked by our brother from Ghana, I, I think that it would be risky to give a general uh, point of view concerning the French-speaking part of the country uh, according to uh, when we talk about the Anglophone crisis. Uh, what I know is that for, for myself, I'm a Francophone. I live in the French-speaking part of the country. But I know that most of my, my Cameroon fellows does not travel, does not know the country. Like uh, you are born in a part, like in a region, you grow up in that region, you don't know the other part. There's a lot of bias about the origin of the other people. And we know that uh, Cameroon is a very, uh, uh, is, a, is, a, is a diverse country in terms of culture and historic, 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 historical background. At the beginning, there was kind of like a uh, lycée alley, can I say it like uh, people were not really uh, feel concerned about the situation in the Anglophone crisis. But for more and more, uh, like the more we go on, more people are interested and more people are feel involved in the, con uh, in the, in the conflict and feel like they, there's a part of the country who is cheering up actually. And there is a really need for, for solution. You have, you have a, a local association from the French speaking uh, 
Cameroon who are actually carrying on activity to help IDPs to 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 help uh, the other fellow Cameroonians who are who are, who are, who are flying who are, who are like uh, escaping from from trouble like they need, they need, they're leaving their place and they come and relocate let's say in Yaoundé, Gawa or Gaoundé or or uh, Mawa, which are in the French speaking, there is no stigmatization about them, and we are welcoming them. Like uh, they, are, they, 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 not like they are part of our country. We are all Cameroonian, and if uh, a conflict touches the part of the country, then we are all involved. It's not a matter about a French speaking or English speaking Cameroon, but the problem of, of the Cameroon as well. And as for me, I think that the Anglophone crisis is a kind of uh, a whistleblower in terms of our unity. In Push us to question our integrity, our 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 our, our belonging to oh. that green nationality of Cameroon. Thank you. I think that 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 okay. what that what I think is not, it's not more about being at the government part or at the uh, 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 of the people part. I, I don't think that there's there's a there's a there's a big division amongst to We are concerned about the problem and we are acting our at our level to to find some solution about it. D'accord. Merci beaucoup, Bertrand. Euh, avec votre intervention, nous allons mettre un Allez. thème à cette discussion. Je ne sais Allô. pas, je pense qu'on va s'arrêter là. On est largement allé au-delà du temps. Les discussions sont riches euh, et je vais vous inviter comme ça à nous rejoindre le 27 mai prochain pour que nous puissions avoir une autre session comme celle-ci pour parler encore des stratégies pour la paix et de la justice au Cameroun. Ansel, je vais, vous, je vais te repasser la parole. Rendez-vous le 27 et merci à tous nos panélistes. Merci à toutes les personnes qui ont bien voulu participer à cette entrevue. Ansel, you have the floor, please. Thank you very much, Bethil. Thank you to all our participants for being a part of this webinar. And like Bethil rightly said, on the 27th of May, we're going to have another session and we're going to try to do a roadmap to peace and justice in Cameroon. So we would invite all of you to join us. Information will be duly given to you through your email addresses. And please also follow us on social media. We are Denis and Lenora Foretia Foundation on social media, and we are Denis and Lenora Foretia Foundation on Twitter and on Kafu Policy Institute on Twitter as well. We are everywhere we're on LinkedIn and we're on Instagram as well. Please follow us to get updates. We have the Coronavirus Tax Force as well, which gives um, updates on Corona, the coronavirus situation in Cameroon. So follow our website, www.kafu.org, to get every information. Thank you, and hoping to see you all on the 27th. Goodbye.